你在干嘛？啊？叶小姐，后面好像有车跟着我们呢。哼，开快点，把他们给甩掉。这帮记者啊，鼻子可真灵。哎呀，这他们干嘛呢？这，开这么快不要命啊！哎呀，这这这也太不安全了。你怎么还出了车祸？我也不知道怎么就出了车祸。哎呦喂，我的小苏哎！这么反复叮嘱，这么好的机会，采访的机会，你自己都成了别人新闻的背景啊！我也不知道怎么就出事了。我我真是没办法跟你说了。这样，我告诉你杜小苏了，你现在就在医院好好待着，给我好好养伤。不过你要是再错过严晶晶的采访，就不用回来上班了。在呢，这是哪儿去了？赵医生，嗯，我进去看一下。之前没觉得这么帅啊你在干嘛？啊！啊！啊！啊！快！走！走！你没事吧？
，地下很凉的。啊！我发誓，我不是故意要生你豆腐的。少，少医生，你，啊，你们，哟，你还是大众情人呀。你到底哪个科是他？我我我，回答我问你话呢运气好，会造成软组织挫伤；运气不好，脊椎断裂，五脏破损。他一辈子领教。我我。行了，下次不要再做这种事情了，啊？出去吧。哎，邵医生，你说我刚从鬼门关跑了一圈回来，你总不能让我空手而归吧？你。就从容从容呗 ，OK。一掌一掌，一掌也行。您这是买菜呢，讨价还价的。邵医生，你知不知道啊？如果说我没有采访到他的话，我就会被炒鱿鱼。炒了鱿鱼的话，我就没有钱，没有钱就付不起房租，付不起房租我就没有地方住，我就要住在大街上了，我很可怜的。求求你行行好，就帮帮我吧，求求你了。那个保安啊！哎，等一下，我我问你两个问题总行了吧？嗯。严经理的伤势怎么样？严经理的伤势怎么样啊？他会有后遗症吗？他脸上会毁容吗？会有疤吗？我是个医生，你什么时候见过医生出卖病人隐私的？不都说医生很有同情心的吗？你怎么能见死不救啊？我都快可怜死了。我告诉你啊。告诉你啊，如果说你不同意我开他的会，我就把生命煮成熟粉。